Halo pemirsa dimanapun berada semoga anda semua dalam keadaan sehat, bahagia, sejahtera, lahir dan batin Jumpa lagi di kanal Jogja Plus Saluran yang menginformasikan tentang sejarah kegeologian ke Gunung Apian di sekitar kita Kembali kita akan perbarui informasi perkembangan aktivitas vulkanik Merapi Gunung yang sangat aktif dan paling berbahaya yang terletak di perbatasan dari istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah Informasi terbaru yang kita peroleh dari laporan Balai Penyelidikan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPTKG Yogyakarta sepanjang Rabu 13 Juli 2022 aktivitas Merapi masih tergolong tinggi Data menunjukkan sepanjang 24 jam pada hari itu terjadi 79 guguran lava, 19 gempa hibrid, 4 kali gempa vulkanik dangkal dan terpantau 1 gempa tektonik. 4 kali gempa vulkanik dangkal atau yang juga disebut gempa VP cukup menarik karena ini mengindikasikan masih kuatnya energi dan suplai magma serta aktivitas magma di permukaan. Gempa vulkanik dangkal umumnya terjadi di kedalaman kurang dari satu setengah kilometer dari puncak gunung. Gempa ini biasanya akan diikuti keluarnya material magma dan memicu guguran lava lama maupun yang masih segar. Berdasarkan analisis BPTKG pula sepanjang waktu sejak erupsi Merapi dimulai 5 November 2020, Aktivitas vulkanik gunung ini memang masih intensitas tinggi hampir dua tahun berlangsung dan tidak ada jeda sekalipun. Rata-rata kejadian guguran atau rockfall lebih dari 88 kali per hari. Jarak luncur maksimal 2 km ke arah bulu kali bebeng. Sesekali terjadi awan panas guguran atau APG yang terakhir terjadi pada 2 Juni 2022 mengarah ke Hulu Kali Bebeng di sektor barat daya. Sekedar kelas balik peristiwa, Merapi mengalami fase-fase erupsi ditandai intrusi dan ekstrusi magma sebanyak tiga fase. Pertama, Oktober 2020 hingga Januari 2021 merupakan fase terjadinya Erupsi bersifat efusif dimulai kemunculan kubah lava baru pada 4 Januari 2021. Kubah lava ini mulai nampak e, menyisakan e, api ya terlihat dari bawah dan ada di puncak barat daya. Fase kedua mulai April hingga Agustus 2021 terjadi migrasi magma ke permukaan yang diikuti rangkaian awan panas guguran atau APG pada 10 Agustus 2021 ke arah Kali Bebeng. Lalu fase ketiga September 2021 hingga Maret 2022 terjadi migrasi magma dari dalam terindikasi kemunculan gempa vulkanik dalam atau juga disebut sebagai gempa VA atau VA. Peristiwa ini diikuti rangkaian awan panas ukuran antara 9 sampai 10 Maret 2022 ke arah Kali Gendol. Sejak 11 Maret 2022 hingga saat ini terindikasi masih ada migrasi magma ke permukaan ditandai kegempaan internal, deformasi dan guguran. Kegempaan internal bersumber di kedalaman dangkal atau kurang dari satu setengah kilometer dari puncak dan terlihat kecondongan epicenternya mengarah ke barat daya. Dilihat dari situasinya, BPTKG menilai sistem vulkanis Merapi saat ini cenderung bersifat terbuka. Probabilitas terjadinya erupsi eksplosif besar tergolong kecil saja. Jadi jangan khawatir ini potensi terjadinya erupsi eksplosif yang meledak begitu seperti 2010, 2010 ini tergolong kecil. Ya. Secara fisik dan visual, BPPTKG menyebutkan ada perubahan morfologi kubah lawa tengah kawah dan di barat daya akibat runtuhnya sebagian material. Dari citra termal, tampak masih ada aktivitas termal pada kubah lava barat daya bagian kiri yang konsisten dengan kejadian guguran dan awan panas. Kesimpulannya, status aktivitas gunung Merapi tetap siaga atau level 3. Potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas di sektor selatan barat daya meliputi sungai Boyong sejauh maksimal 5 km. 
ke arah Sungai Bedok Bebeng Kerasak sejauh maksimal 7 km dan di sektor Tenggara meliputi alur Kaliworo di wilayah Kladen sejauh maksimal 3 km dan ke arah Kali Kendul maksimal 5 km kanal ini. Semoga update informasi Merapi ini bermanfaat untuk Anda dan kita semua. Terima kasih sudah menyimak dan salam tangguh. Dadah, dadah. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.